E estamos começando mais um vídeo aqui no Viagem da Nossa Ideia E hoje o time está bem completo Aqui é a Júlia Oi Vini Cadê? Boa, gente E a Beni, ah, Beni Todo Oi. mundo gosta dos vídeos com a Beni participando, né Beni? Uhum. Tá com saudade de participar, né? E tem Tava. mais... Tem mais duas surpresas aqui, ó, quem tá aqui Nossos mascotes Essa é a Babizinha Aqui. E lá na frente, Todd e Nós estamos aqui em Olambra A cidade tá bem cheia, como vocês podem ver aí, ó tá Bem cheia E esse final de semana é final de semana da Expo Flora Nós não vamos Mas vamos dar um passeio pela cidade aí Esse aqui, como em muitas cidades, aí o pessoal vai colocando os cadeados aí com as declarações de amor. Alguns colocam até os nomes. Vamos ver, ó. Mas tem os nomes, mãe, ó. Alguns têm nomes. Esse aqui tá bem grandão. E aí diz que é pra manter o amor eterno. E você, mãe? Você tá. Vai manter o amor eterno aí? Mãe? Quatro, três. Eita. Você vai manter o amor eterno aí? Não. Não quero saber de amor. <risos> Este espaço, onde fica localizado as casas estilo holandesas e todo o seu entorno, estava infelizmente fechado devido à Expo Flora. Então, gente, estamos aqui em Olambra, tá? Tá rolando a, a é, Expo Flora aqui, nesse galpão aqui, que eles separaram praticamente o centrinho da cidade que a gente costuma passear, que é onde tem aquela rua das guarda-chuvas, que tem é, os bares e restaurantes mais famosos. E pra vocês terem noção, né, olha como tá o... isso aqui lavar de carro. Lá fica o moinho, é onde nós estamos indo. É, a gente ficou um pouquinho decepcionado porque a gente queria passear aqui na cidade e nós achamos que tinha que bem no centro da cidade era todo reservado para feira. A gente pensou que era tipo uma fazenda, né? Enfim, e 80 reais a entrada inteira. Adultos e crianças pagam meia, né? 40. Mesmo assim, a gente acha que o valor tá bem salgado. Decidimos não entrar porque estamos com dois cachorros, né? Então, gente, pra quem não sabia, a primeira Expo Flora foi feita em 1981 com o intuito de divulgar a comercialização das flores aqui da cidade, né? Keep your 
Então, gente, enquanto eu tomava aqui meu sorvetinho, já aproveitei para perguntar que é, aqui na cidade os ônibus não são cobrados. É até um... A prefeitura divulga, né, que é, é a única cidade que não cobra pelos ônibus. Aí eu achei essa informação meio duvidosa, né? Época de eleição, a gente tem que desconfiar. E aí eu perguntei mesmo pro, pro comerciante lá do sorvete se é verdade. E, e a menina me confirmou. Falou que aqui os ônibus circulares dos bairros é, não são cobrados. Cada bairro tem seu ônibus. Achei bem legal, né? Você morar numa cidade que desde 2015, se não me engano, não registra nenhum tipo de... É, assassinato né? Então é uma cidade é, Tranquila Uma cidade segura E aí, o que, que você achou de ilegal aí? Olha, eu tenho braço segurar. curto é, Eu tenho braço curto Mas com mais fácil E aí? Eu gostei que as casas não tem muro, né? Aqui, não sei. Não, é, aqui é o centro? É, o que eu entendi é que é um centro de idosos é, Centro aqui? social é, holandês como tem muito holandês aqui, muito descendentes de holandeses, né? Eu acredito que até pela cidade ser de 1948, muitos ainda estão vivos, né? Muitos idosos. Espera aí que a, a Dabi tá me puxando, ó. Então, recapitulando aí. É, como a cidade foi imigrada há pouco tempo, desde 1948, acredito que hoje os, os idosos que moram aqui nesse centro sejam os primeiros imigrantes, ou filhos dos primeiros imigrantes, né? É... É, é, é legal que não tem muro e as casas são bem conservadas, bem bonitas. É, mas tem uma portaria ali, né? É como se fosse um condomínio fechado. E agora nós estamos chegando aqui no único. É o único? Eu não sei, deve ser. O único moinho no Brasil aí, que é bem parecido com. Deixa eu virar aqui. Com o moinho verdadeiro lá da, da, Holanda, da Holanda, né? Ele até funciona. É, é que hoje o dia tá sem vento. Mas ele funciona normalmente. É, eu sei que paga para entrar nele, só não sei o quanto nós vamos descobrir já já. Olha essa escadinha aqui bem íngreme do moinho. Vamos lá. Seus, uhum. tá? O quarto e o quinto que é o que mais importa. Tá ah, bom? entendi. O moinho, ele é de, de 2008, mas ele é uma réplica original do moinho de 1700 depois de Cristo. Não existia energia elétrica, não existia nada. Ele é igual sim. Então, se não ventar, ele não funciona. Ele funciona ainda. É, ele é hoje não. Ele mora em grãos, ele faz parede de trigo e milho, tudo no quinto andar, tá? Ah, que legal. Você vai ver lá em cima, é bem legal. Hoje não tá funcionando porque não tem vento, tem que ter um vento de 10 km pra funcionar. Ele sim, ele tá destravado. Se ventar, ele vai girar. Se não ventar, ele não vai. Tá ótimo, tá Erika, muito obrigada. De nada. Ó, aqui uma réplica do moinho, uma miniatura. Tem aqui uma TVzinha mostrando aqui as engrenagens dele. Painéis informativos. Isso aqui é uma mesa de projeto, gente. Para quem é da arquitetura e engenharia, vão reconhecer que essa é a mesinha. As obras.
pertence aos Países Baixos e por conta disso acontece muitos alagamentos, né? Então, é, grande parte da sua área ela está abaixo do nível do mar, né? E ou pouco acima. Então, aconteceram grandes catástrofes na Holanda relacionadas a enchentes e alagamentos. Inclusive, tem uma bem famosa que é de mil é, 953 e ou 1853 que morreram mais de 1800 pessoas afogadas, né? Então, os moinhos também serviam para bombear a água para fora dessas terras que eles construíram como se fossem um, uns diques, né? Eles, eles é, cavavam, juntavam umas porções mais altas de terras e ali eles faziam faziam umas barragens e aí eles tinham que bombear água para fora. É, então eles se especializaram nessa questão dos moinhos. É, achei bem interessante a visita aqui, acho que vale. Tem muitos painéis para leitura que eu só fiz aquela leitura dinâmica, porque é, minha sogra, a Júlia e o Rogério estão me esperando lá no terra, eles com uma escada que é bem íngreme. É uma escadinha que parece aquela do museu do, da Anne Frank, é uma escadinha de madeira. E ela, você tem inclusive que descer de costas, por isso que eu não vou gravar a descida. É né? perigoso, tem que segurar certinho, senão perigoso cair. Ah. Gente, eu tô com o senhor Josi aqui, ele é o moleiro do moinho aqui de Olambra e eu tive essa grande surpresa de falar justo com a pessoa que tem de tudo do moinho, então ele vai explicar pra gente como que funciona o moinho hoje e qual que é a diferença desse moinho pros que bombeavam água, que eu tava perguntando pra ele antes de ligar a câmera. Então, seu Josi, como que funciona o, o, o moinho hoje aqui de Olambra? É esse moinho especificamente para a moagem de grãos, né? Ou, por exemplo, trigo, que sai a farinha de trigo, ou pode fazer também o fubá, que é, é o milho moído, é o fubá. Mas o, e na Holanda esse moinho mais é, é, é para fazer a farinha de trigo. Então tem vários modelos. Esse aqui é um modelo que é para só para grão. Agora tem os moinhos que tem a mesma estrutura por fora, tudo, só que ele muda o equipamento, o acessório. Por exemplo, para bombeamento de água, né? seria uma bomba que vai puxar água. E se for serraria, são serras que desdobram as tábuas, as pranchas. Né? E, e, a, e a parte superior, vamos dizer, desse moinho, a cabeça dele dá a volta 360 graus. Você sempre, a pessoa se consegue sempre uh, atrás do, do vento, você consegue localizar no vento. Então seria ah, então de... essa hélice ela move Todo dia, em, tor ela faz em torno a volta 360 do graus. moinho? Aquela parte azul que você está vendo lá em cima, ela é Vou totalmente gravar. imóvel, ela faz a volta de 360 graus. É porque tem que ficar contra o vento, né? Sempre a pá para o lado do vento. Ah. E aí lá tem, não está sem as velas, porque inclusive tem velas que você põe naquela parte quadriculada e então daí ela cobre mais, mais área para aumentar a absorção de vento, né? a captação de vento. Então são, a envergadura é 24 metros, então é, são duas vezes 24 metros. Né? Então você imagina a área de contato que ela tem para poder virar. Que legal. Quando se for moeda, aí você tem que usar uh, essa, essas lonas. Só que esse aqui está sem a lona porque a gente está importando lona nova da Holanda. Tá, já está no segundo jogo de lona, não aguentou por causa da, 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 do raio ultravioleta. Então estragou as lonas, não aguenta. Então agora está vindo lona específica para moinho, uma pessoa que fabrica as lonas lá na Holanda. E está, vai ser importada agora.